Та тема оборонка блокація у лікуванні захворювань легенів. Буквально через 15 років після успішного застосування Густавом Кіліаном бронхоскопії розпочалось активний розвиток радіотерапії раку трахіо-бронхіального дерева. Радіоактивне джерело оберталось губчатою гумою для фіксації у бронху і там надійно фіксувалось. Така надійна фіксація наштовхнула на думку про те, що таким чином можна зупиняти легеневі кровотечі. Для цього пізніше використовувалися гума, щільно сплетений у клубок кедрус та паралон. Розвивався напрямок бронхоблокації для зупинки кровотечі за допомогою метода катетеру, катетеру типа Когрті. Він мав свої переваги і, звичайно, свої недоліки. Це швидкий метод, швидко зупиняється кровотеча, досить комфортно, але форму не дуже комфортно, тому що проксимальний кінець катетера, звичайно, подразнює дикані шляхи, він виходив назовні. До сьогоднішнього дня існує такий сучасний ендобронхіальний корок, Ватанабе, розроблений японським вченим, але випускається в Америці. Він має, звичайно, свої обмеження, існує в трьох розмірах і дозволяє досить надійно герметизувати бронх, зупиняючи кровотечу, але тільки на 48 годин. Після того він виймається, якщо кровотеча продовжує, вводиться знову, не більше, ніж на 48 годин. Чому? Я зараз поясню. Три роки назад американські вчені розробили другу, наступний прилад. Американська компанія Pneum RX розробила таку методику, при якій прилад фактично це відрізок дроту, який має властивість пам'яті форми. Цей відрізок дроту, вставлений у спеціальну трубочку, вводиться через робочий канал бронхоскопа і підводиться до суб або суб-сегментарного бронха. Далі спеціальним виштовхувачем цей відрізок дроту виштовхується із трубочки у суб-сегментарний бронх. Коли він повністю виштовхнутий із трубочки, він набуває такої форми, як ви бачите на екрані, і таким чином перегинає бронх. І таким чином це унеможливлює тік повітря цим бронхом. Як правило, застосовують декілька таких приладів для ателектазу сегменту або навіть долі. Звичайно, всі наведені вище приклади, вони мають один найважливіший недолік. Вони повністю обтирують бронх. А це зумовлює у подальшому ретростенатичне запалення бронху. І в деяких випадках навіть пневмонії. Такого недоліку позбавлені клапани. Клапан дозволяє рух повітря та бронхіального секрету в одному напрямку. Тут ви бачите різні конструкції клапанів, але принцип один і той самий. Із центру на периферію повітря проникнути не може, а із периферії до центру відтікає секрет. У світі на сьогоднішній день існує два прототипи клапанів. Обидві американські. Перший – зефір емфазіс. Він фіксується у бронку завдяки пружинці, на якій натягнута плівка. У каналі цієї пружинки є пилістковий клапан, який не пропускає повітря на периферію, але випускає повітря і бронхіальний секрет з периферії до центру. Таких клапанів існує всього два розміри – от 4 мм до 7 мм один розмір, і другий розмір – від 5,5 мм до 8,5 мм. Він дозволяє блокувати тільки невеликі бронхи. Другий клапан, теж американської фірми, IBV Spiration Incorporated, він фіксується у бронху завдяки п'яти гачкам. Секрет бронхіальний виходить між бронхіальною стінкою та парасолькоподібною плівкою. У 2000-х роках було розроблено росіянами власний ендобронхіальний клапан, який називається медланг. Він є медланг. Він має форму циліндра, 
який має ребра, за допомогою яких він фіксується надійно у бронках, та пелюстковий клапан. Найважливіше – це те, що цей клапан може, від, від, не можна блокувати навіть бронки великих діаметрів. Це пояснюється тим, що попередні американські прототипи вставляються тільки, вводяться у бронк тільки через робочий канал. Даний клапан, ви бачите, він надягнутий на дистальний кінець бронкоскопа, і він вводиться за допомогою бронкоскопа назовні. Це дозволяє блокувати навіть бронки головні. Клапан встановлюється під місцевою анестезією або загальною анестезією за допомогою фібробронкоскопа. Як правило, у першу добу після бронкоблокації хворому призначається суворий ліжковий режим та протикошльові засоби. Протикошльові засоби на три доби. Цього достатньо. Тут ви бачите схему бронкоблокації. Вводиться бронкоскоп у бронк. Спеціальним зажимом тримається нитка, за допомогою якої він фіксується у бронку. Бронкоскоп виймається, зажим виймається і клапан надійно фіксований у бронку. Повітря із центру до периферії він не пропускає, а весь бронхіальний секрет, весь бронхіальний секрет має можливість відходити. Вашій увазі пропонується наша перша постановка клапану у верхньодольовий бронх правої легені. Така ендоскопічна картина. Ось цей зажим, яким встановлюється. Це бронхоскоп вийшов, зажим ми вибираємо, клапан надійно стоїть. Перевірка. Контроль виконується, як правило, через три дні. Контрольна бронхоскопія, на якій ми визначаємось, наскільки надійно стоїть клапан, чи надійно він герметично стоїть, чи рівно він стоїть. Показання до застосування клапанів медлан згідно рекомендацій розробників. Взято із методички, методичних рекомендацій розробника Левіна Олександра Вольфовича. Це легеневі кровотечі будь-якого генезу, бронкоплевральна нориця з формуванням МПМ і плеври або тривалого пневмоторексу, інфільтративний туберкульоз легень з деструкцією, фіброзний кавернозний туберкульоз, емфізема легень, а також гостро прогресуючий туберкульоз легень, погана переносимість хворими протитуберкульозних препаратів, стійке бактеріовиділення, супутня соматична патологія, похилий вік, резистентність мікобактерій до протитуберкульозних препаратів, недисципліновані хвори. У нашому інституті ми визначили власні показання, за якими проводили бронхоблокацію. Це МПМ аплевне з бронхіальною норицею, неспроможність культі бронка, у тому числі головного, і порожнинне утворення в легені. Це каверна, абсцес або кіста. Проти показання – гнійний бронхіт, експіраторний стеноз бронха та туберкульоз бронха, в якій планується встановлення клапану. Знаємо, було виконано 11 бронхоблокацій, 10 хворим. Нозологічні форми такі. Бронхоплевральна нориця з формуванням МПМ і плеври. Було 4 пацієнта, встановлено 4 клапана. Фіброзний кавернозний туберкульоз. Троє пацієнта, які виставлені в 2009 році, має порожнину деструкцію у, правий верх... у правій верхній долі. Порожнина деструкції існує вже близько півроку і має досить, досить товсті стінки. Консервативна терапія ефекту не дала. Це комп'ютерна томограма сагітальна та фронтальна того ж хворого. Було встановлено бронкоблокацію, проведено бронкоблокацію, заблоковано верхньодольовий бронк праворуч. На цих комп'ютерних томограмах ми бачимо, що повністю закрилась порожнина деструкції. Три тижні після бронкоблокації. Порожнини деструкції немає. Наступний хворий, 41 рік. Це хворий заключений, рецидивіст, має резистентність до першого-другого ряду протитуберкульозних препаратів. Виділення мікобактерій відбувалось практично постійно. Йому було проведено видалення лівої легені у зв'язку з фіброзним кавернозним туберкульозом. Приблизно через він самовільно покинув відділення, 
і об'явився приблизно через 6 тижнів після проведення операції. Плевральна порожнина, яка була успішно заповнена після операції, ви бачите, вона зараз пуста. Вона пуста, він відкашляв. В нього виникла нориця лівого головного бронку. Пукси, пукси лівого головного бронку. Йому було, фактично, йому світила реампутація лівого головного бронку. Було проведено бронкоблокацію пукси лівого головного бронку. Приблизно через три місяці ми мали таку картину. Повністю заповнена ліва плевральна порожнина, ніяких ознак нориці лівого головного бронку немає. Тут комп'ютерна томограма. Що ж знаходиться у лівому геміторексі? Це органи середостіння, це желеподібна маса, яка завжди супроводжує постнемонеклінічний синдром. І все, жодної залишкової порожнини немає. Хворий був виписаний у задовільному стані, періодично приходить на контроль і перевірку до нашого інституту. І третій, останній приклад. Хвора 29 років, мультирезистентний туберкульоз. Хворіє більше 10 років, постійне виділення мікобактерій, резистентність до 8 протитуберкульозних препаратів. Крім того, Найважливіше те, що вона мала надзвичайно сильну дихальну недостатність та кафексію. Звичайно, ніяка операція їй не світила в самих найкращих випадках. Величезна кавірна в правій верхній долі і повністю зруйнована ліва легеня. Через 5 днів після бронхоплокації Значно зменшена каверна у верхній долі правої легені. Бронкоплокація була проведена у правий верхній дольовий бронк. Через два місяці після бронкоплокації каверна у правій верхній долі взагалі не визначається. Через деякий час провели бронкоплокацію верхньодольового лівого бронка. Ну, там ефект був менш виражений, але теж їй допоміг. Вона була виписана із дихальною недостатністю вже першого ступеню, і нам вдалося забезпечити набор ваги з 37 кг до 43 кг. Висновки. Застосування клапанної бронхоблокації є альтернативою оперативному лікуванню бронхіальних норець, у тому числі пострезекційних. Клапана бронхоблокація сприяє підвищенню ефективності лікування туберкульозу легень за рахунок прискорення закриття деструкції в її паренхіні. Дякуємо за увагу. Питання було, скільки часу може знаходитись бронхоблокатор у бронху. Він може знаходитись стільки, скільки потрібно. Наше найбільше спостереження – це біля двох років. Біля двох років у хворого знаходиться клапан. Це якраз той хворий, який я показував передостанній з пострезекційним ускладненням. Ми зараз думаємо, на які кращі терміни цей клапан в нього видаляти. Клапан може стояти приблизно від двох тижнів, якщо він виконав свою роботу, або невизначений термін, тому що він ніяк не подразнює слизовопромка, тобто він потратнює, але в помірній мірі це ніяких ускладнень зовсім не викликає. Тобто будь-який термін, який треба, він може стояти. Ще запитання антитеракальне відділення в Інституті фізіатрії і пульмонології. Собственно говоря, пацієнти, яких зараз докладували, вони поступали на лічення до нас. І от по цьому докладу, який ви зараз прозвучав, і по предыдущому докладу, на що я хочу звернути ваше увагу. По предыдущему докладу, по сути дела, там, где речь шла о стенозе трахеи, по сути дела, до появления и освоения этой методики, которая, как было сказано, впервые в Украине начала применяться, единственной альтернативой э, вот такому вот рассечению, которое было показано стеноза, была операция циркулярная резекция трахеи с наложением анастомоза. Ну, хирурги вполне себе представляют технические сложности, объем этой операции. Опять же, наверное, большинство 
для того, кто сталкивался с этой проблемой, знают, что по сути дела существует единственный центр, это кафедра таракальной хирургии Академии последипломного образования, где достаточно эффективно эти операции выполняются, они поставлены на поток. Здесь же пациентка пробыла в стационаре достаточно непродолжительное время. Нагрузка, которую она перенесла в результате всех лечебных воздействий, не сопоставима с той операцией и с тем объемом операции. Естественно, что как у любого метода существуют показания противопоказания, естественно, далеко не каждый стеноз можно э, разрешить вот таким путем, но я подчеркиваю, я хочу обратить ваше внимание на то, что появился новый отдельный метод оказания помощи таким пациентам, и этот метод, в принципе, сопряжен со значительно меньшей нагрузкой на пациента, на персонал, с меньшим риском осложнений, с меньшей стоимостью и со всеми прочими показателями. Вот. Потому наверняка вы, когда вернетесь к себе в свои лечебные учреждения, вы будете видеть каких-то подобных пациентов. Мы будем рады, если мы поучаствуем в лечении таких пациентов, и если будет какое-то количество людей, которым мы сможем помочь, мы открыты для сотрудничества и всячески вас к этому призываем. По второму докладу, опять же, что такое постпневмоноктоническая МПМ? Хирургам объяснять не надо, да и вообще все врачи, которые этим занимаются, понимают, что это состояние достаточно тяжелое по э, всем показателям, по общесоматическим, по э, функциональным, по прогнозу. Опять же, для того, чтобы радикально помочь таким пациентам, применяются достаточно сложные операции, э, разные способы реампутации культиброн, которые технически сложны, достаточно трудоемкие, это достаточно серьезная нагрузка на пациента, достаточно высокий риск, речь идет о повторных операциях. Это операции в условиях МПМ и плевры, как вы понимаете, то есть это целый комплекс проблем. И вот <coughs> тот опыт, который у нас появился, позволяет нам считать, что вот такая методика бронхоплокации может стать хотя бы в какой-то части пациента в реальной альтернативой со снижением риска, со снижением длительности лечения, со снижением стоимости лечения. Во всяком случае, имеется достаточно широкое поле деятельности для применения этой методики. К сожалению, все вы знаете, что особенно при туберкулезе от 2 до 20 процентов по разным данным, в зависимости опять же, от тяжести состояния пациентов, это осложнение после химолектомии это эти свищи. И вот сейчас эта методика, мы ее пользуем в пределах двух лет, она работает. Потому, опять же, нам очень хотелось бы, чтобы вы не забыли о том, что мы показали. И если где-то возникают подобные ситуации, давайте встречаться, давайте общаться, давайте будем применять эти методики у нас, давайте будем применять эти методики у вас. В арсенале украинских докторов появились новые, достаточно радикальные, достаточно серьезные методики, связанные обеспечиваемые интервенционной бронхоскопией и дающие реальные альтернативы тяжелым сложным хирургическим вмешательствам. Спасибо.